என்னோட சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போ உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோஸ் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நான் ஜெயந்தி பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அத்திக்காய் கூட்டு அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த அத்திக்காய் வந்து உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க இது இதில் நிறைய வந்து மெடிசினல் பெனிஃபிட் நிறைய இருக்குது இந்த வயிறு சம்பந்தமான பிரச்சனை இருக்கிறவங்களாம் இந்த அத்திக்காய் கூட்டை வந்து அடிக்கடிக்கு உணவில் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து துவர்ப்பு சுவை உள்ள ஒரு காய் இது இந்த காய் வந்து உங்களுக்கு மார்க்கெட்லலாம் கிடைக்கும் இந்த அத்தி பழத்தை வந்து பதப்படுத்தி பேக் பண்ணி விற்கிறாங்க அதை விட இந்த அத்தி காய் வந்து உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க இதை வந்து எப்படி செய்கிறதுன்றதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு எடுத்து அதை நல்லா கழுவிட்டு குக்கரில் நான் இப்போ இதை வேக வைக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி குக்கரில் போட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் இல்லை மூணு விசில் போட்டுவிடுங்க பாருங்கள் இப்போ நான் அத்திக்காயை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா கழுவிட்டு அதில் இருக்கிற அந்த காம்பெல்லாம் கிள்ளிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அத்திக்காயை அதில் சின்ன சின்ன காம்பு இருக்கும் அதெல்லாம் கிளீ எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த அத்திக்காயை வந்து நம்ம இந்த இஞ்சி பூண்டு நசுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பாருங்கள் அந்த கல்லில் இந்த மாதிரி அத்திக்காயை நல்லா நசுக்கி எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா இப்போ இதை நம்ம வந்து கத்தியில் கூட கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நல்லா நசுக்கிட்டு இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியில் போட்டுக்கலாம் இது உடனே செய்கிறதுனா செய்கிறதா இருந்தால் நம்ம தண்ணியில் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அப்படின்னாக்கா இதை வந்து நம்ம தயிரில் போட்டுக்கிறதா நல்லது இல்லைன்னா இந்த அத்திக்காய் வந்து கருத்து போயிடும் இந்த மாதிரி எல்லா காயும் நல்லா நசுக்கி எடுத்து இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துருங்க பாருங்கள் இது மேலேயே அந்த அந்த நிறைய அந்த மேலே நிறைய சீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் தண்ணி மேலேயே மிதக்குது பாருங்கள் இப்போ இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி இதை எடுத்து ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இப்போ நான் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயமும் ஒரு பெரிய தக்காளி ரெண்டும் ஒன்று ஒன்று எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சுட்டு இதில் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ எந்த எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்குங்க கடுகு பொறிஞ்ச உடனே உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் சீரகம் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியனை இதோடு சேர்த்துக்க போகிறோம் இந்த ஆனியன் நல்லா வதக்கிடுங்க இது நல்லா வதங்கணும்னு இதில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க இப்போ அதையும் நல்லா வதக்கிடுங்க அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி எடுத்துருங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தா தக்காளி அதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ அதையும் நல்லா வதக்கிடுங்க இந்த மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டுமே நல்லா வதங்கின ஒன்று இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அத்திக்காயை இப்போ இதோடு சேர்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி போட்டுவிட்டு இப்போ இதையெல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம சமையலுக்கு சாதாரண சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிற மிளகாய் தூள் தாங்க நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அந்த மிளகாய் தூள் ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ இந்த அத்திக்காய் வேகிறதுக்கு நம்ம தேவையான அளவுக்கு இதில் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அந்த காயெல்லாம் கொஞ்சம் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி நீங்கள் ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு இப்போ இதில் நம்ம கருவேப்பில் கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்து நல்லா கலரி விட்டுடுங்க இப்போ நம்ம இதை மூடி போட்டு இப்போ நல்லா இதை கொதிக்க விட போகிறோம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா இது கொதித்து நல்லா வெந்து வந்துச்சிங்கன்னா 
நல்லா தண்ணியெல்லாம் சுண்டிடும் பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து இப்போ நான் திறந்து பார்க்குறேன் தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டிடுச்சு அத்திக்காயம் நல்லா வெந்துடுச்சு இந்த மாதிரி அந்த கரண்டிலே கொஞ்சம் ஸ்மாஷ் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கா மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா ஸ்மாஷ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ கடைசியாக நம்ம வேக வச்சு வச்சுருந்த கடலை பருப்பை இதோட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இந்த மாதிரி கலரிடுங்க இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு நான் தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த தேங்காயை நம்ம கடைசியாக இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் அவ்வளோதாங்க அத்திக்காய் கூட்டு இப்போ நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த அத்திக்காய் கூட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு இதை நம்ம அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துட்டு வரலாம் நீங்களும் இந்த அத்திக்காய் கூட்டை இதே மாதிரி செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்றதை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள்